Сдобный сладкий дрожжевой пирог, что сразу приходит на ум. Конечно, молочные продукты, долгий замес, долгий расстой, вообще куча трудозатрат и денежных затрат. Да еще и результат никто не гарантировал. Но все совсем не так. Сейчас покажу, как приготовить не просто фантастический пирог, сладкий, дрожжевой, сдобный, нежный, такой весь пышный, безумно ароматный, с нереальной начинкой, которую не стыдно и на стол поставить, и гостям принести, и с собой взять куда-то на перекус, на пикник. Просто фантастика. Такое в магазине не купишь. Продукты самые-самые простые, даже молока не будет. Мы будем ставить опару на воде. Сейчас объясню почему. Жиры очень сильно замедляют дрожжи. Поэтому опара на воде, она самая легкая, невесомая, на ней получается самый лучший пирог. Причем наше тесто не совсем обычное, здесь и дрожжи, и разрыхлитель. Сами попробуйте, когда сготовите, что это одно из лучших тест, если не самое лучшее. Здесь к тому же еще две начинки, одна маковая, она перемежается с ореховой начинкой, называется ореховая холма миндальная. Сначала из простых приготовлений муку обязательно просеять 2-3 раза. И муку берите с белками где-то 9-12 грамм. То есть сбоку на любой упаковке, там где перечисляются ингредиенты, посмотрите белки. Вот их должно быть столько. Не берите белки, где их слишком много, 24 и все такое прочее. У нас расстойка не идет сутки, у нас расстойка быстрая. Поэтому мука с большим содержанием белков нам не нужна. Нам нужна оптимальная где-то 12 грамм. Я такой, в принципе, всегда пользуюсь и вам советую ее найти. В крайнем случае, девятку можно брать. Все, в теплую воду положили дрожжи, положили пол столовой ложки сахара. Теперь отмерили 70 грамм муки и сейчас сюда ее положим. Все. Теперь при комнатной температуре это надо оставить до образования сметаны. Соль в опару не кладется. Все, что... Вот, масло нужно потаять в микроволновке короткими импульсами, чтобы оно растаяло. А яйца нужно взбить вот, с помощью венчика. Все, до пенки с сахаром. Муку, естественно, просея. Здесь еще у нас разрыхлитель, соль. Все, и вот уже поднялась наша опара. В широкую миску мы вылили опару и остальные наши ингредиенты. Яйца, масло. Само собой, все ингредиенты, которые вы смешиваете с опарой, должны быть слегка теплой температуры. 36-38 градусов. Пальцем совершенно спокойно можно чувствовать температуру. Опускаешь его в жидкую среду, и палец не должен чувствовать ни тепла, ни холода. Это и есть температура тела 36-38. Я перед смешиванием продуктов с опарой грею их в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Ни в коем случае не перегрейте, потому что температура выше губительна для дрожжей. Все жидкие среды смешайте и взбейте их хорошенечко венчиком, чтобы не было комочков. Включая масло, оно должно полностью разойтись. Далее все сухие ингредиенты смешайте. Это соль у нас, разрыхлитель, мука. И потихонечку добавляйте уже вот к жидким ингредиентам, просеивая туда с помощью сита. И замешивайте постепенно тесто. Сразу всю муку, муку ни в коем случае не бросайте. Обычно добавляют жидкость к сухому, но у нас процесс идет наоборот, поэтому используйте лопаточку и сыпьте потихонечку, чтобы у вас не образовалось комков, от которых потом очень сложно избавиться. Сахар, кстати, я тоже перемолола, сделала из него сахарную пудру. Этот момент не обязателен, но лучше так поступить. Вообще, когда вы замешиваете быстрое тесто, которое не будет стоять у вас сутки или двое, или трое, нужно максимально облегчить работу дрожжам. Все, что можно смолоть и просеять, лучше это сделать. Если не любите запах яиц в выпечке, лучше их тоже взбить миксером. Но и на самом деле, взбивая яйца, вы добавляете больше воздуха, это тоже облегчает работу дрожжам, это тоже поднимает тесто очень хорошо. Вот мука у меня практически вся ушла. Тесто получилось липкое, влажное, подвижное, оно очень сильно липнет к рукам, к лопатке, так и должно быть. Лопаткой соберите все тесто со стенок, сделайте шарик и накройте два раза пленкой. Поставьте все это дело в 
в печку для расстойки. Я включаю печь на 80 градусов буквально на несколько секунд, чтобы там образовалась температура 35-40 градусов максимальную. Оставьте тесто расстаиваться на 1 час. Затем обомните тесто и опять отправьте в пленки еще на 1 час. Как видите, ничего особенно вымешивать не нужно. Просто измельчить продукты и смешать их венчиком. Все, на этом ваша работа как бы закончена. Осталось только дождаться 1 час, обмять и второй час обмять. Все, дальнейшее мы уже лепим наш пирог и выпекаем его. Когда тесто поднимается, оно очень не любит сквозняки, открытые окна и все прочее. Именно для этого мы обтягиваем его пленкой, а также, чтобы убрать доступ кислорода. Я оборачиваю пленкой два раза. Также из-за пленки будет повышенная влажность. Это тоже помогает дрожжам. Кстати, что хочу сказать по поводу самой выпечки. У меня обычная икеевская печка, не самая новая, и ей уже много лет. Поэтому она у меня и по поводу температуры уже врет, и на самом деле печет очень неравномерно. Что я делаю? Я всегда использую сейчас уже последнее время режим конвекции. То есть это горячий воздух распределяется равномерно, и выпечка печется достаточно хорошо. Но если вы за свою печку не уверены, то в принципе вот можно вставлять в центр кружку, которая позволяет выпекать при температуре вот 180 градусов и не треснет. То есть она будет распределять еще тепло из центра, и у вас пирог хорошо пропечется. Первые минут 20 мы печем при 180 в режиме конвекции, дожидаясь где-то золотистой корочки. Дальше, если у вас корочка уже полностью вас устраивает, чтобы пирог ваш не сгорел, вы меняете только температурный режим, делаете 170 и пеките еще минут 10-15. После чего обязательно протыкаете деревянной палочкой и смотрите, пропекся ли ваш пирог. Протыкаете именно серединку. Палочка должна выйти из пирога абсолютно сухой. Когда вы ставите расстаиваться пирог в печку, как я говорила, при низкой температуре, подкладывайте обязательно деревянную дощечку, чтобы не было соприкосновения миски и холодного противня. И самое главное, не ускоряйте работу дрожжей температурным режимом. В печке, как я и сказала, должен быть режим именно 36-38 градусов. 40 это вообще прям потолок. Иначе тесто у вас может очень быстро отыграться и скиснуть, опасть. А вам нужно выдержать именно час. Это очень важно. Вот так выглядит тесто после первой расстойки. Видите, насколько оно хорошо поднялось. У него очень много дырок, углекислого газа в нем. Дрожжи хорошо работают. Оно очень мягкое. Уже довольно-таки хорошо глютеновое окно сработало. Оно тянется, не рвется. Прекрасное тесто уже даже после первой пары. Теперь обминаем его и опять еще ставим на час. Тем временем сделаем первую начинку. Это ореховая миндальная халва. Для этого муку надо обжарить до светло-золотистого цвета. Просеять ее в мисочку и добавить туда растопленное масло, орешки миндальные смолотые в кофемолке, какао, чуть-чуть сахара и соли. Я добавляю еще туда чуть-чуть корицы, это такой нюанс приятный будет. Да, когда будете молоть миндаль, добавьте сахар, чтобы он не слипся. Всю эту массу разотрите хорошенечко руками, и пускай она остывает. Для маковой начинки залейте мак кипятком, дайте ему постоять 10 минут. Затем через сито хорошо слейте воду и засыпьте его сахаром. Ну вот, вторая расстойка удалась на славу. Тесто еще лучше поднялось, практически достигло уже целлофановой пленки. Тесто хорошо насытилось углекислым газом. Дырки стали очень большими. Тесто стало очень хорошо тянуться. Вот, посмотрите. Поверхность бугристая, а не прямая. Все так и должно быть. Именно этого мы добиваемся. Очень аккуратно, лопаточкой, бережно просто подгребите тесто внутрь. Не нужно его сильно травмировать, обминать, тыкать туда пальцами, кулаками и все прочее. Просто бережно его снимите со стенок. Сейчас мы подсыпем немножечко муки и, в принципе, соберем наш пирог. Начинка у нас уже готова. Я работаю с таким полужидким тестом только на силиконовом коврике. К нему ничего не прилипает. И в конечном счете, когда мы будем придавать форму, силиконовый коврик очень сильно нам поможет. Сейчас увидите сами. Присыпьте силиконовый коврик мукой. Очень аккуратно выложите туда тесто. Присыпьте тесто сверху мукой. Слегка его подгребите. Добавьте немножечко еще муки 
и посмотрите, какая у вас консистенция теста. Если вы с такой консистенцией работать не можете, и она у вас жидковатая, чрезмерно, то добавьте муки ровно столько, чтобы вы смогли слепить из этого теста какую-то форму. Я уже с течением опыта работаю с очень таким мягким тестом, но вы сделаете себе густоту такую, чтобы у вас получилось его раскатать и затем обмазать начинкой и свернуть в рулон. Ни в коем случае не сделайте из этого мягкого теста крутое. То есть на все про все у вас еще грамм 50-60. Как делаю я? Я просто присыпаю сверху муки и потихоньку раскатываю. Присыпаю, раскатываю, присыпаю, раскатываю. Делаю такую длинную простыню из него тоненькую. Высота раскатанного теста у нас где-то 0,7 у меня получается. 0,5-0,7 где-то вот так. Кому интересно, как именно подмешивается мука, я оставлю видео. Вырезать это не буду, потому что часто пишут именно сохранять. Очень много людей, которые вообще с текстом не работали и не понимают, как оно должно себя вести. Так что кому этот процесс не нужен и он уже в курсе, так что вы его просто пропустите. Кладите начинку, делайте форму и, собственно, выпекайте на 180 градусов где-то 20 минут. После этого убавляйте на 170 и пеките еще минут 20. Да, и не забудьте помазать сверху яичком, желтком. Можно чуть-чуть развести с молочком. Вот так, видите, чуть-чуть присыпаете и сначала раздвигаете его руками. От центра к краям, от центра к краям. Оно довольно подвижное и легко вам поддается. Потом берете скалку, тоже смазываете ее мучкой чуть-чуть и уже с помощью скалки его двигаете от центра к краям. Делайте где-то высоту 0,7-0,5, как у кого получится. Сильно толстое не делайте, само собой. Тесто, кстати, очень пластичное, с ним очень удобно работать. Оно практически вообще не сжимается назад и очень легко позволяет себе придать форму, такая, какая вам нужна. То есть оно не скукоживается назад. Очень мягкое, эластичное, податливое тесто. Там пузырьки такие вы чувствуете, они спокойно выгоняются к краям. Начинку выкладывайте как день и ночь. С одной стороны у вас миндальная халва, а с другой стороны у вас маковая начинка. Начинку, когда выложите, слегка вдавите пальцами, чтобы она не просто так лежала на поверхности, а была как-то сцеплена с тестом. Все, начинку разложили. И теперь самое главное, то, про что я говорила. Силиконовый коврик, он не позволяет к себе прилипать к тесту. И с помощью него очень легко это тесто закатать просто в рулон. Вот, посмотрите, конечек загибаем и потом потихонечку вот, назад отодвигаем. И у нас рулон сам катится, 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 получается рулет. Главное не торопитесь, сделайте все очень медленно и аккуратно. Силиконка позволяет очень хорошо отлеплять тесто. Оно отлично сворачивается. Ну все, вот рулет наш готов. Ну все, берем ножик или кулинарный шпатель, отрезаем кусочки и кладем в форму. Вот таким образом формируем наш пирог. То есть много-много булочек по кругу и одну в центр. Все, после чего нам нужно дать пирогу хорошенечко подняться. Это может тоже занять 30 минут или 40. Там посмотрите, то есть пирог, пирог должен очень хорошо подняться, почти до краев стенок, в два раза увеличится. И заполнить собой все края. То есть из отдельных булочек у вас должен получиться внешний пирог. Пирог будет выглядеть очень эффектно, празднично, красиво. Он и сейчас уже очень богато смотрится после того как вы все уложите опять оберните его пленку без доступа воздуха и поставьте опять на расстойку туда же в духовку чтобы не было ни сквозняков ни ветра ничего ну вот после расстойки посмотрите как именно он поднялся заполнились практически все пустоты он увеличился в два или в три раза и стал похож на пирог а не на отдельные булочки именно этого нам и нужно пирог просто фантастика мои съели его очень очень быстро он даже до вечера не дожил с молоком просто великолепно прямо отщипываешь по кусочку начинка очень сочная вкусная ее много Тесто как пух, отрывается такими хлопьями вкусными. 